我现在是在湖北恩施利川的榆木寨。其实这个榆木寨呀、啊，我之前呢是来过一次，但是那一次呢，我是赶着去兰州啊参加活动，所以呢在这里啊停留的时间呢不够多，只停留了短短的两三个小时吧。所以这次啊，我又回来这里，要完整的来去拍一遍。来这个榆木寨呀、啊，主要是看什么东西呢？古墓、古宅、古栈道，特别是它的古墓啊，可以说是相当的震撼。这里就是进入榆木寨的唯一的通道。你看，这里呢，其实是一座桥。道路啊，其实并不宽，所以呢，汽车啊是进不来的，最多呢就是那种三轮车。过了这座桥啊，就是榆木寨的寨门楼了，真的是悬崖极上建寨楼，一夫把关鬼神愁啊。这座寨楼啊是建于清代，奉修是一块碑记，上面呢是写着很多捐款人的名字。那这里呢，也是有着一些旧的碑刻，上面呢就是用木头盖的了。这个榆木寨啊，跟我以前去过的云南丽江石头城啊，它是有异曲同工之妙，因为大家呢都是坐落在一块大石头上面了，并且呢四面呢都是悬崖峭壁，非常的危险。可以说这座榆木寨啊，也是一座天险之城。那么大家可能会觉得非常的奇怪哦，他们为什么会选择一块如此危险，并且呢出入都不是很方便的地方啊，来去居住呢？那是因为在古代啊，社会并不是像我们现在啊如此的安宁哦。在明朝改土归流之前呢、啊，因为他们这里呢是土家族的嘛，所以呢是实行土司制。土司呢就是一个村寨的土皇帝，并且呢还是世袭的。因为这里附近呢还有很多其他村寨，所以呢就会有很多土司。土司与土司之间呢，经常会相互征战，就是因为抢夺地盘嘛。所以呢，他们就需要一个相对比较易守难攻的地方啊，来去居住。原来这里的土司啊是姓马的。那么有一次呢，有一个其他村寨的谭土司啊，就对这个榆木寨呢垂涎已久，所以呢就想过来这里征战，但是呢。攻了几个月之后都没有攻下来，那么他就想到在这个山脚下安营扎寨，采用围堵的方式啊，让这位马土司弹尽粮绝。但是过了几个月之后，这一位马土司啊，就向山脚下呢扔了一些活鱼下去，并且这些鱼啊刚好掉到谭土司的帐前树上面。然后这位谭土司啊就感叹道：“如果想要攻克这座村寨的话呢，简直犹如缘木求鱼啊。”最后呢，就放弃了。然后榆木寨这个名称呢，就是这么来的后面这座房子啊，非常有意思哦。你看，一边呢是新的，一边是旧的，前面还放着一些老物件。你看，这个是纯石头凿的水缸，这边呢还有一个圆的，这是石磨。现在我们就去双寿居，这个名字啊听起来呢像是一座老房子哦，但是呢却不是，是榆木寨里面最大的一座古墓。前面这座房子啊，也是非常有历史了。全部呢都是用泥巴糊的，只有地基啊才是用了一点点石条。你看，其实这里呢也是一座古墓，但是呢好像没有墓碑了，就只有这一块。过了前面这座房子之后呢，就可以看到古墓了。你看这里呢是有一条阶梯啊，可以上去。它左右两边呢、啊、都开有这个侧门，你看上面呢是写着“自在堂”。这个墓啊，它是三门二院的，三门呢指的就是这左右两个门，中间的一个大门
写着“双寿居”。你看这个墓呢，简直啊，像是宫殿一样，非常的气派。进来这里面看一下，哇，你看这一块墓碑啊，它的高度呢，墓侧。已经有两层楼那么高了，啊，就在最近呢、啊，有人在这里祭拜过，放了一些食物，在墓碑的前面呢，还有镂空雕花。这个雕刻呢是非常精致的，但是呢后来啊被人破坏掉了。你看这里呢，原来是连下来的，就像这一块一样哦。但是呢这一块也是被破坏掉了，这里缺了一个角。上面这一排雕刻，你看，多么精致！上面的人物啊，都是活灵活现，都是当时非常心灵手巧的工匠啊去雕刻的。这座墓啊是建于清同治五年，也就是公元一八六六年了，到现在呢已经是有一百多年的历史了。在右边呢是有一个福字，龙真血正地。啊，这边呢还有一个瘦子，可以上来这边一个平台上面呢、啊，往这边看，这样看的话呢，就是显示出规模啊，真的是非常大了。它这个墓里面呢是有一百平方左右。上一次我来榆木寨的时候啊，有一位当地的朋友呢跟我介绍，他说这座双寿居啊，其实呢也是一座碑屋，碑屋啊其实就是把整座墓啊修在房子里面。也就是说啊，它整座墓呢都是被房子给包起来了，可能后来呢房子塌了，但是呢墓还在。你看这个墓呢，因为全部都是用石头做的嘛，所以它非常的坚固，非常的不容易被侵蚀啊。墓的前面呢就是一片梯田，下面呢是种着很多的水稻，都接近可以收割了。下面那些啊都已经成熟了。站在这个平台上面呢，可以更好的看清楚周边的房子哦。这座墓啊，为什么叫做双寿居呢？其实啊，这里面呢是葬着两个人哦，这是程永刚夫妇的夫妻合葬墓。站在墓碑前呢，环视一周，给大家看一下哦。你看这个墓碑呢，还拍不全，因为太高了。现在过来墓碑的后面看一下。后面也是有一堵围墙哦，在后面呢还有垛墙，就是有一级一级升高的。在这座古墓的旁边呢，就是一座老宅，在地上呢还放着很多玉米啊，你看，这一把一把的。这座老宅啊也是非常有历史了。你看它的门槛呢，都已经被踩成这个样子了，塌了很多。这座房子呢，平时啊应该是没有人住的，只是主人呢会偶尔回来一下。这是两边的房子，在中间呢还有一条过道啊，可以上到上面的那个平台。但是我看这条通道啊，下面就只有一根木头作为支撑。而且呢，还有点弯下来了，所以最好啊还是不要走。我相信在过去啊，下面这个房子呢，就是用来圈养家禽的，养猪、养牛、养鸡、鸭的。
看完双寿菊之后啊，我们现在过去项目严君墓，也是一座非常有特色的古墓。在这里上去啊，还有一座古墓，也顺便来看一下。哎呦，这座古墓的墓碑啊，就有点特殊哦。我看它这里每一座古墓的墓碑呢，都是不一样的，款式不一样。你看前面呢也是有镂空雕花，也是在一座住宅的旁边呢、啊，看得出来也是姓向的。里面那几个字呢，就看得不是很清楚了。后面呢就是坟茔。地上还长出了两个瓜。到了向母严君墓，这座墓啊，我认为是榆木寨里面最特别的一座墓啊，因为它的墓碑啊是一根权杖做的。前面这个建筑啊，相当于是墓的牌坊。这里啊就是墓碑了，你看它的墓碑呢，是不是一根权杖？相当的特别啊。这也是全国唯一的一根权杖墓碑，中间呢是写着“一团和气，项母严汝人墓”，一根权杖。但是很可惜啊，这个地方呢是被弄烂了。原本呢是跟这边一样的，你看这里呢也相当于是镂空的雕花，是可以穿过来的。在墓碑的侧面呢也是有一个福字。这个福字呢，就相当的特别了。你看，一龙一凤，它又是一幅画，又是一个福字。看完巷子严君墓之后呢，现在去巷子墓，现在就要走稍微小一点的路了。其实不管哪朝哪代呀、啊，都是有一部分人呢是非常看重名和利的。啊，假如说一个人呢他很贫穷，啊没有什么能力，就只能说啊我淡泊名利了，对吧？但是假如说你一旦有本事有钱起来了，那你可能就不会这么想了。那么有一些人呢，他也是非常看重名利，但是呢，他是靠本事出名的。但还有一些人呢，他不一定有什么真本事，但是呢，他手上有钱有权，所以呢，他就可以给自己啊盖一座豪华大墓，让更多的后人呢、啊、记住他的名字。比如说这座豪华古墓的墓主人向子，他就做到了。他的官职呢，其实并不高，他是一位九品官。但是呢，在上面呢，他也刻着“皇恩宠赐”，并且呢，给自己啊修了一座如此豪华的大墓。刚刚拍摄的项母严君墓的墓主啊，就是这位向子的母亲。我们一起来看一下墓碑，向公子大人。原本呢，也是有镂空雕花的，但是呢，也是被损坏掉了，所以呢，可以很清晰的看到墓碑上的字。相公子大人，这座墓啊，它不仅大豪华，而且呢还非常的精致。这个墓碑的高呢，大概是有六米多。我们一起来看一下，这上面呢都刻着什么内容啊？你看这些人物雕像，个个都是活灵活现。这座墓最令人称赞的地方啊，就是这个设计哦。你看，这上面呢是有一个福字，这个福字啊是由一头龙，还有一只凤凰啊组成的。异字异画呀，如果说不是能工巧匠啊，绝对雕刻不出如此精美的花纹。所以说，在修建这座墓的时候啊，请的都是一些能工巧匠啊。你看它这个墓牌坊啊，是四柱三房，相当的高规格。一个九品官竟然拥有一座如此高规格的大墓。我们来看一下牌坊上的对联哦，这边呢是“千古功名陈雨露”。另外一边呢是“一生笑傲寄烟霞”，这是牌坊背面的对联。榆木长醒林吉养
《树生蛙谷传江岸》，万点银灯绕月台，罗峰层出护家城。巷子豪华古墓的旁边呢，还有一座普通人的坟墓。你看，就是这样一个土堆，甚至连墓碑都没有。现在我就沿着另外一条通道啊出去了。那这一条视频呢，就跟大家分享到这里。我是俊谷，我们下次再见，拜拜。俊谷今天还在榆木寨，因为这个寨子啊内容比较多，所以呢又在这里啊多住了一天哦。那么今天我的目的地啊是去晾梯子，晾梯子顾名思义啊就是一条梯子，但是呢它是坐落在悬崖峭壁当中的梯子，所以呢是非常的惊险的。这里啊就是榆木寨的寨门。守在这里啊，真的是一夫当关，万夫莫开。一路上啊，可以看到很多这样的柱子的墩啊，这些呢都是老物件。这个看起来呢像是磨面用的。我现在已经下来去晾梯子的那条路了，这是一条新修的水泥路。去晾梯子的路啊是这样走，走到这个地方呢是有一块。雨天路滑，禁止通行的牌子。那其实这里呢，就是一个转弯的地方哦。在这个地方呢，还有榆木寨的一个灯柱。转弯，再来到这个缺口这里，然后呢就要走小路了。你看下面呢是有石铺的小梯子。好，从这里下去，在这里啊是种着很多的番薯，道路非常的窄哦，而且呢，在这里啊可以看到整个大峡谷，这一面呢全部都是悬崖峭壁，这一面都是。从榆木寨的寨顶出发，去晾梯子来回，起码要遇一个半小时，因为它是。下山又上山，而且呢，路啊都是这种小路，可以说是很不好走，全部都是这种大石头，悬崖峭壁，非常的惊险。现在是夏天，走这样的路啊，主要就是怕脚下有蛇，其他都还好。我发现这是一条纯徒步的路线啊，走到这里呢，就是。非常茂密的丛林了，但是呢，我刚刚啊是从这一边下来的，但是呢，梯子在这一边，我怎么走到那边去了呢？好，继续往前面走。这里还有人绑了一些标记，就是怕回来的时候啊找不到路。虽然我现在走着的这段路啊是阶梯。但这个呢，还不是晾梯子。大哥在这里忙农活啊。大哥，那个晾梯子是走这边对吧？刚刚在上面呢，就是遇到有一位大叔啊，在那里干活，他也是在修路的，是一个本地人。总之呢，在旅游的路上啊，如果说遇到有分岔路，如果说遇到有人的话呢，尽量多问人，只要礼貌一点就可以了，不要自己啊。条条路都去尝试，这样子的话呢，很容易消耗体力，而且呢也危险。看一下我脚下的这条梯子，非常陡，最陡的地方啊，我怀疑都有八十度了。所以说，我现在呢是要蹲着身子下去
因为这样子的话呢，会让自己的重心呢、啊、会向下一点，会比较安全。而且这个路啊要横着走，因为一步阶梯啊，你脚踩下去呢是踩不满的。而且在这个阶梯上面呢还有树叶，树叶是会导致打滑的。你看每一步呢，它只能横着走，下面非常陡。在这里看到一个像是板凳一样，但是呢，又像是土地庙，却没有土地伯的像哦。它应该是留给人呐、啊，在这里可以坐一下，休息一下。在往上面看，这就是刚刚走的那一段路了。继续往下面走的话呢，路就更陡了。哇，你看，相当于是挂壁阶梯啊。哇、哦！这里还有一个转弯，这个时候脚步一定不要贪快，可以说越慢越好。转个身。因为这个阶梯啊太窄了，而且呢，我是背着比较重的包，有相机，有无人机，来到下面这个小平台了，看一下另外一边呢、啊，悬崖绝壁，我怎么听到下面有音响的声音呢？这下面好像没有人家，哇，这里还流出了一些水哦，这样呢会导致下面的阶梯啊会比较湿滑。你看，来到这个地方啊，脚都已经有点酸了，所以呢需要稍微休息调整一下，喝点水，不着急。这里有滴水，下面几级台阶啊是有点湿滑。哇，我感觉这个梯子啊，应该是悬在空中的。哇，确实是非常的恐怖。另外一边悬崖峭壁，这边呢是石壁。其实这个榆木寨啊是在山顶上，它的四面呢都是悬崖峭壁。有很多小伙伴呢可能会觉得挺好奇的，为什么他们会选择这样一个类似天险之城这样的地方啊，来去居住呢？因为平时啊，它那个上下呀、出入啊都非常的不方便。其实啊，这个就是跟咱们中国的历史呢有关系。在明朝之前呢、啊，这里都是实行土司制。土司指的是什么意思呢？就相当于是土皇帝，一个寨子啊，它就有一个土司，而且呢，它是世袭的。在恩施这一带啊，分布着很多很多的土寨子。那么这些土司啊，他们就会为了争夺更多的地盘，会相互征战，这个啊已经是家常便饭的事情了。所以他们选择这样一个天险之城啊，来去居住的话呢，就是有利于保护自己的寨子。看一下后面的悬崖峭壁，这样子的话呢，他们就可以非常好的自我保卫，因为只要守住寨门，就相当于是一夫当关，万夫莫开。其实大家是可以看得出来，这个景点啊是非常的原生态，因为这里啊还没有被完全开发哦。虽然说现在呢正在修路，但是这个景点呢、啊，它依然是不需要收费，甚至停车费都是免的。哎呀，到了这里我就不知道有没有走错路了，希望不要走错路啊。你看这个路，已经多久没有人走过了？长了很多杂草。哇，这个阶梯越来越陡了。你看，这个阶梯啊，还没有我的手掌大。哎呀，不知道是不是在这里啊？来一趟亮梯子啊，简直是冒险啊！这已经不是纯粹的旅游了。
，算是一次探险冒险之旅了。所以大家如果说一个人要过来这里的话呢，一定要注意，最好叫上一个朋友。没有走错路，看到了，这上面就是亮梯子了。哇，你看，刚刚走的这段路呢是非常非常非常陡的。看一下我的手，已经沾满了这些不知道是什么草了，还差最后一点点。哦，哇，就是在这里，给大家看一下这个梯子怎么爬呀？在古代，榆木寨的人呢、啊，就是通过这样一条路。上下这个寨子，每天走路啊都是惊心动魄啊，而且它有些都已经有点松动了，应该是。我爬几级来试一下啊！哇，你看，上面的有其中一级啊，这个位置好像。整块石头呢，都是有点被拉出来了一点点了。我现在是站在第三级这里，哇，第四级。其实这里啊，是可以一直走到上面。刚刚我在路上遇到的那一位大叔啊，他说。一个人呢，最好不要去尝试爬这个亮梯子，因为呢，这个是非常危险的事情呢、啊。梯子的下面呢，就是峭壁、深渊，掉下去啊，百分之九十九会没命，或者是会残疾。今天呢，算是正式见识到了。刚刚做了一个非常大胆的尝试，从亮梯子下面爬上来。其实爬那个梯子的时候呢，还不是特别的恐怖。最恐怖的那一段呢，是过了梯子之后有一个转弯，转弯要上到上面的梯子上面来。就那个时候呢，那条路啊，因为已经几乎有几十年没有人走过了，所以呢，长满了草，还有一些带有刺的草。你看我的手，哇，沾满了这些草的灰，相当的恐怖。大家一定不要去尝试，我都后悔了，因为刚刚爬到转弯的那个地方啊，我的心里呢感到极度的恐惧，因为那条梯子啊已经已经不是梯子了，梯子的那些棱角啊都已经被磨得很光滑，而且呢每一级台阶啊它原本就不是很宽。原本的宽度呢，大概就是一个手掌的宽度
，然后呢，梯子的棱角啊都没有了，所以呢，像是八十度的斜坡，然后呢又长满了草，有很多带有刺的，我是我是一路这样子掰过来，抓住那些带有刺的草，因为非常怕掉下去，因为掉下去呢就是万丈深渊了，啊、哦。我真的非常后悔刚刚的那个举动，因为太危险了。因为人呢，看到一些有难度的东西啊，总是想着去挑战，但是呢，不是每一次都这么幸运的。所以下次有小伙伴如果说要看这个亮梯子的话呢，你就在下面看一下就好了，或者尝试一下前面两三级，千万不要从那里爬上来，真的真的太危险了。俊谷现在在湖北恩施利川的榆木寨，今天呢还要继续逛哦。这里呢是寨子里面的一座非常有分量的老房子，叫做六级堂。这房子非常有风格，但是呢没有开放，非常可惜哦，不能够进入里面去参观。这座六级堂啊，它是分为上老房子和下老房子。那现在我们看到的呢，就是属于下老房子。就是六级堂，它的上老房子呢是建于明末清初，属于年代比较老的了。而六级堂呢，就是建于民国九年，所以呢看起来还是比较新。这上方啊，用我们现代的话术呢，是可以说是阳台。它整座房子啊都是用了穿斗式的结构，也就是用榫卯的结构。房子的前面呢，还有这么大一片晒谷坪哦，简直呢像是一个广场。大家有没有留意到，它这个门呢、啊、是歪着的？原本呢，它这个房子的门呢是正的哦。我们来看一下，如果说站在这个门口啊，往这边看，往房子的正面看，前方呢，在树的后面呢、啊，有一座大山是挡住了前方的门，所以呢，后来啊，他就把这个门呢、啊。就是略微倾向这一边，你看这里呢，刚好就是对着山的缺口，这样子的话呢，就不会挡住这座房子主人的运气。看一下这上面，是强制把这个门呢、啊、给扭了方向，房子是锁着的，不能够进入里面去参观。这座房子啊是向氏的老宅，那我们昨天呢是参观了有两座墓，都是姓向的哦。这座九级堂啊，它上下老房子呢都是一座四合院哦，它是向氏老宅。我们昨天呢是参观了有几座豪华古墓，那么有其中两座呢就是姓向的。我相信呢，这个房子的主人呢应该就是那几座古墓的后人。看完这座房子之后啊，我们沿着这条道路继续往前面走，前面就是三阳关哦，离这里大概是有两公里左右。你好。您住在这里啊？哎，啊，那个房子是两百多年了。哦，两百多年了。啊，啊，清朝的时间修的。哦，清朝的时候修的。啊。哦。那个房子是来来，来那个打坟墓。嗯。那个打坟墓，然后这个打垭口。哦。那边的风，那边的是热带气候嘞。嗯。那个坟墓的风水的吧？跟阿姨说了，进来看一看啊、哦。哇，上面是挂着很多的老腊肉
。哇，这个上面都有很多白色的东西了。不知道能不能吃了，阿姨啊，去三阳关怎么走？三阳关跟哪里来着？哦，这条路下去对吧？啊，那个路，那个路。好，谢谢阿姨啊、哦，好，再见。嗯，这座老房子上面还挂着一些，应该是蒜吧？好像又不是。好，继续往这边走，去我们今天的目的地——三阳关。刚刚我问了那一位阿姨啊，她说是一个半小时，但又没有讲清楚啊。然后我跟她说呢，她也是有一些听不懂，就说一个半小时，但我不知道是单纯去一个半小时，还是说来回。但是我看地图啊，好像不是那么远。这条路啊，应该平时是有通三轮车，你看是有三条轮胎的印，一二三。他还跟我说。去啊，就是下坡路；回来的时候呢，就是一路都是上坡了。所以这样的路的话呢，来回三个小时啊，也是非常有可能的。因为中间呢要走走停停，要休息。这样的地方，我相信喜欢徒步的驴友啊，是会非常喜欢的。现在呢，相当于是走在林荫小道当中，两边呢都是山树，而且呢都是非常高的。叔叔开车三轮车过来钓鱼哦，哦，是本地的哦，哦，不要往两边走，哦，意思就是往中间走，哦，哦，跟着石梯直接走，好，好，谢谢哦。哦，往中间的梯子走。好好好，谢谢啊。好好好，谢谢。好的好的。那这条路呢，果然是三轮车压出来的。这一位钓鱼的大叔跟我说，等一下呢要往中间走，因为前面呢应该是有一个三岔路，这前面有一处塌方。我们来看一下，这个泥土塌掉之后啊，下面就是大石头，不要走边上哦，走里面。利川今天的太阳啊，依然是很晒，但是只要是在树荫底下，就不会觉得热。这前面呢就是三岔路了。大叔跟我说，往中间走。但是跟他描述的又不一样哦。他说中间呢、啊、是梯子往下，但是这边呢不是梯子。你看最右手边呢、啊、才是梯子，然后另外一边呢明显就不是了。这边呢就是上山的，上山呢就不可能去三阳关。但是综合在榆木寨上面呢、啊、一些朋友给的一个指示的话呢，应该就是说这两条路啊。就要往左边，那我还是往这边走。我看到前面呢，好像是有人家，等一下呢，可以过去问一下。哇，这是一座危房啊！你看墙体中间都裂了。刚刚我在那里喊了几声啊，没有人答应。主人呢，应该是出去了。刚刚啊，我就是从这边走过来，然后呢。往这边走呢，就是有一户人家，属于危房。现在呢，我就往中间这个分叉拐个弯，这里下去。下面还有人家，到时候可以问一下。如果刚刚啊直接从梯子上面下来的话呢，就直接可以来到这里了。看来是我走错了。这里面是有一户人家，我想进去里面问一下。希望这个房子啊还是有人住的，因为刚刚我在下来的时候呢，还看到他们家屋顶呢是晾晒有东西，但不一定有人住啊。看样子
，也是没有人呢、啊、在这里长期生活，确实是空的。呃，这里下去还需要多久？那有差不多，还有个小时，七八分钟嘛，走到三峡关那里七八分钟。哦，七八分钟。啊，二十分钟。哦，二十分钟。对，二十分钟。我们是，我们是爬上来要二十分钟，走下去应该要不要多久？哦。下山容易吗？哦，下山容易啊、哦，上山难。反正我们讲，你走到那边，像你看，像一个山门那里，嗯，下去了。对，那。哦哦，那里就是了，对吧？对。好，那就就下去就没意思了。哦，那个岩壁居，你们去了没有？没去，没去啊、哦。对，啊，在那里有牌子吗？有，有，有啊。那里还下去还要，啊，那里还有好远。那里还有还有好远的。好远啊、哦。对。哦，好的，好的。好，我继续往下面走啊。好，行。好，谢谢你们。啊，能够走吗？能走，我们下面都走错路了。要往这边走。哦，好好。哦，好的，好的，谢谢啊。哎，从这个位置下去，大概还有五六分钟就到三阳关了。但是等一下上来的话呢，就够累的了，因为一路呢都是上坡。这个路啊，总体上来说还算是好走，算是一条比较常规的徒步路线。下去就是这样的路了。我看到这两天呢，来榆木寨的人呢还算是比较多，但是来三阳关的人呢就不多了，因为主要是路途太远。你看这下面呢是有一些老房子，但是呢只剩下墙壁了，都是用石头做的。这里又经过几座不算老的房子哦，你看这个房子就是刚修好不算很久的哦，难道也没有人住了？空的。那这里原来还是一家农家乐呢。前面两座房子也是空的，站在这个位置啊，就可以看到两边呢都是大峡谷啊。那我现在的位置呢，相当于是在这个半山腰当中，下面还有人家。住在这里的人呢、啊，基本上呢都搬出去了，就是有时间啊，会回来打扫清理一下。假如说这个地方旅游发展的不好的话呢，那么这些房子啊就只能这样搁置荒废掉了。假如说旅游做得好，那么就可以做农家乐、开饭馆、开小卖铺。啊，这个路越走越小了，该不会走错了吧？还有一些石阶小道。哇，走到这里才看到一块指示牌，三阳关下行一百五十米，远到不是很远了。但是看一下这后面呢、啊，还有一座碑墓，因为在榆木寨呀、啊，大概是有十座清朝的碑墓。你看，在这个树木的后面，往这边来看一下。这个墓碑啊，你看多高，起码有五米多。可以看到碑墓的两边呢、啊，这个石头有点断裂了。旁边呢就是人家，也是土房子。这里还有石头盖的房子，这些呢应该就是给家禽、养牛、养羊用的。看一下这些房子。中间都有点凹下来了，上面呢是种有很多仙人掌，这个仙人掌啊还开花了，你看，而且这个石房子啊是有两层的，你看第二层的墙壁塌了一些，听到有应该是乌鸦叫吧，这个声音，好吧。继续往三阳关走，一个人这样子走法的话呢，还是有那么一点点不太好啊。继续往前面走，还有一百多米了。哇，你看这后面还有一座房子，很新的，也稍微上来看一下。
你看，这个房子还重新装修过呢。这边的石阶小道，由于长时间呢、啊、都没有什么人走，你看长满了苔藓，走还是要走慢一点哦，因为这些上面有苔藓的石头啊，还是会比较滑。穿过一片竹林，我发现一些很奇特的东西，你看这上面长的又不是木耳，又不是灵芝，就是一般的菌类。已经差不多到了，现在是来到阶梯了。你看，悬崖峭壁，只能远观啊。山寨路滑，注意安全。这下面好像是有一个信号放射器，你看，发出嗡嗡的声音呢、啊。我看一下这边信号有没有加强哦，没有哎，那可能就不是。由于这里是一条徒步路线，假如说遇到紧急情况啊，你看这里是有报警点，但是你看又怎么报警呢？这里是空的，它这个报警点呢应该是没有做好。哇，到了到了到了！就是这里，这里就是三阳关了。哇，你看他这个寨门啊，真的是一夫当关，万夫莫开呀、啊，一夫把关，神鬼愁啊。这个寨门一关，外面呢、啊、想进都进不来哦。这个地方确实是。易守难攻，我现在站着的地方啊，相当于是跟这个寨门的顶端呢、啊、是平行的。但是呢，你看我跟这个寨门的距离啊，其实已经很近了，这足以说明呢、啊、这里有多陡。这个寨门呢、啊，确实是非常的奇特。好，慢慢走，因为它这里的阶梯呢依然是很陡的，而且有些阶梯呢只能。就是横着下去，走到这里啊，已经全身都是汗了。看一下站门口，哇，真的是非常的壮观啊！哇，原来这么陡的，这边呢、啊、简直是悬崖峭壁了，哇！我再走下一点，等一下呢，可以看到整个三阳关的全景。一夫当关，万夫莫开，指的就是这个意思了。我现在呢，一路走下去，看一下这下面呢到底是什么？哇，我感觉这里蚊子好多啊！你看看。这里的山多么的险呢、啊！上面那两块石头呢，简直就是悬在空中啊！哇，好多蚊子在我耳边，嗡嗡嗡嗡嗡响，啊，搞得很不舒服啊！好，继续往下面走，看一下这下面呢、啊、到底是什么？哇，我怎么感觉这个梯子是悬在空中的呢？因为它这里啊是有一点点是飞出去了，哇！以前他们出一次寨门啊，真的是不容易啊。而且呢，这个阶梯上面呢是有很多的树叶，这些树叶呢有可能会导致打滑。不过还好，这些阶梯啊，总体上来说还算是平整。看一下它这个阶梯是怎么悬在空中的，哇，你看，对吧？果然没有猜错
哇，他们这么做，真的是太难了。你看，那这边呢，相当于是另外一边的晾梯子了。因为前一天呢，我是去了晾梯子，不过晾梯子啊，是纯粹用这个横梁，就是插在这个石壁上面的石头作为阶梯。它这个呢，就是插了更粗的石头，然后呢，作为这个梁架，上面呢还要再铺。竖的枝头，这还不够，还要再铺呢，一层一层、一级一级的楼梯。哇，这个三阳关啊，真的是太不容易了，太难做了。当时修建这个寨门呢、啊，简直太不容易了。哇，你说在古代又没有机器，就是靠手工这样去凿，这个太难了。哇！我在这里还发现更加、更加、更加惊险的，就是在三阳关这几个大字这里的旁边，看一下这边呢、啊。哇！你说这么陡的梯子，怎么爬呀？你看哦，从最底下往上面看，就是这样一级一级的，直接呢在这个山体当中啊凿出的这个阶梯。哇，在这旁边呢，还看到一些小孔洞。这个孔洞啊，应该是当时安装护栏的，比如说插一根木头，然后呢再立一根竖的木头，就是可以当做扶手。再给大家看一下啊，就是沿着这样的阶梯一直往上面走。也就是说，在古代啊，他们是通过这样的梯子上下的。而不是通过这些梯子，这些梯子呢是后来修的，也就是说在近代修的，在古时候啊，如果要出这个寨门，就要走这样的梯子，真的是每一步啊都是惊心动魄、触目惊心呢、啊。在这个梯子的旁边呢是有“三阳关”三个大字，但是这三个字呢是在近代啊刻的。但看起来呢很老，但实际上呢，真正老的字啊是在这里。你看啊、哦，把这个草掰开，就可以看到“三阳关”三个字了。你看这里呢还有“三元极地”四个字。在古代啊，他们选择居住在这样一块四面都是悬崖峭壁的大石头上面呢、啊。也是无可奈何的事情，因为他们是少数民族嘛，是土家族的。在明代改土归流以前呢、啊，因为这里它是土司制度，土司啊就是一个村寨的土皇帝，他们是世袭的。因为土司与土司之间呢、啊，常年呢是有征战的，就是相互征战、相互争夺地盘，这个呢是家常便饭的事情了、啊。所以呢，他们必须啊是要找一块就是易守难攻的地方啊来去居住。在这里居住啊，虽然说是比较安全了，但是呢，也是要付出代价的。就是出入一次山门，就要爬这样的梯子。所以说，他们如果说要带一些物资上去啊，确实是非常麻烦的事情，只能背在背篓上面，然后一步一步爬上去，可以说是相当的不容易。站在这下面呢、啊，就可以看得更加清楚了。它就是沿着这条 Z 字形的阶梯啊，一步一步往上面延伸。在这上面呢，就是那个三阳关的关口了。好，那这条视频呢，就跟大家分享到这里。我是俊谷，我们下次再见，拜拜。
。上一集视频就给大家拍摄过了榆木寨的三阳关，这真的是一个一夫当关万夫莫开的地方啊。那么出了三阳关之后呢，下面还有一条阶梯，继续往下面走呢就是崖壁居，崖壁居是往这个方向。看指示牌啊，写着是有三百米，慢慢走，地板有些湿滑。哇，这真的是非常原生态的徒步路线呢、啊。那、啊、这里还有牛走过的痕迹，这两边有很多荆棘啊，不好过。你看这些呢，都是带有刺的。哇，地上怎么那么湿呢？嗯，过来了，相信就是在前方不远处了。我看到有一些石头啊，是刚从悬崖上面呢掉下来不久啊。你看这些石头啊，这些口子都是相当新的，就是在这个位置脱落的。这些岩壁啊，看起来。没有那么坚硬呢，走的时候要注意观察。这四面全都是悬崖峭壁，看一下这对面，都是悬崖。我已经看到那座房子了，被树叶挡住了。你看，这里原本呢也是一座房子，这里呢是有墙壁的墙基，但不知道为什么倒下了。我看到上面的岩石啊，也是比较松散。这边的石块呢，有很大的裂缝了。假如说下雨天呢、啊，是很容易从上面呢、啊、滑落下来的。我看到这块大石头的下方呢，是种着一棵树。这个看起来啊，很像是无花果，但是我不是很敢确定呢、啊。你看这上面呢，都是。看得出来，以前呢、啊，在这个位置呢是有人做厨房。你看这个岩石的顶端呢，都是被熏黑了。其实，在这个岩石下面烧火啊，我认为是非常不安全的事，因为会令到这个石头啊受热不均匀。这样的话呢，它很容易会裂开。一旦裂开的话呢，那这个石头啊就会砸下来。你看上面呢是这样凸出来的。如果说下雨天的话呢，我现在所站着的位置啊是淋不到雨的。我看到这上面呢是有几个木桶，是有很多蜜蜂，难怪在这里嗡嗡响。在这个岩壁的缝隙中啊，还流出了一些清水。下面呢是有一个小型的水缸，这样的话呢。假如啊，在这里养牛养羊，就可以用这些水啊来给牛喝。你看，这里就在不久前，还有人呢在这里养牛。应该就是这一两天呢、啊，还有牛在这里。你看，这些牛粪呢都是非常的新。这边呢就是房子，但怎么看就像是一个牛棚呢？根本就没有看到有房子啊！可能房子还在另外一边呢、啊，还是有很多风筒。哇，非常的惊险呢、啊，这里。可能另外一边呢还有房子。岩壁居，哦，原来这个岩壁居啊，还有一百五十米，刚刚仅仅是走到了牛棚当中。哇，在这里听到有很多清脆的鸟叫声，真的是鸟语花香啊！哇，这个路真的不好走啊。
，刚刚在这个草丛中啊，有一只很大的鸟。这一下应该到了吧？我看到前面有一个很大的岩洞，不知道是不是？这里应该是了。我觉得岩壁居啊，就是在这上面，因为这里我看到了一些这种木头做的，不知道是什么东西啊。哦，这是一条通道，岩壁居还在后面。大家知道这个是什么果实吗？看起来像是辣椒哎。我估计这两块大石头啊，也是。刚从这个岩壁上面呢、啊，脱落不久，我在这里看到有一些木梁，可能原本呢、啊、这里也是房子的一部分。你看，前面这座房子啊，才是真正的岩壁居，才像是人类居住的房子。啊，这里还放着一台风车。这种风车啊，在我们家乡也有很多。地上呢还放着很多玉米杆子。哇，这上面呢也是放着很多养蜂的木桶。岩壁的下面呢还有可能比较浅的洞吧，看一下上面。非常的惊险。再往房子这个方向走，哇，这里是很大的石磨。哇，要制作一个这么大的石磨啊，也是要花不少的功夫啊。你看，原来这个地方呢，就是岩壁居的厨房。上面呢都是熏黑了的，都是做饭造成的结果。这边呢是纯石头搭建的墙壁，但是呢已经没有屋顶了。那么这些比较低矮的，应该就是牛棚。在这样的地方居住啊，随时都要，就是要防止。要观测上面的石头啊，会不会掉下来？你看这里的大石头啊，全部都是从上面掉下来的，才把这个房子啊给砸烂了，砸烂了半边了。再过来看一下房子，这个房子呢也是没有人居住了，这是没有办法住人啊。你看这边剩下一道门，墙都没了。大新乡榆木村上面呢，还有一个喜字，大门紧锁，地上呢是一些老木头。以前房子的一些部件，另外一边还新盖了一些。哇，这新盖的房子呢，就这个要结实的多啊，都是用这种石头啊，而且还装了这种铝合金的窗。那上面呢还有道门，那它这里呢应该是要搭出来的。这样的话呢，这个房子相当于是有两层。哇，那这个房子就坚固啊。房子的另外一边呢，就更像是一个施工现场，但是这个房子呢，依然没有完工。
我看一下它第二层是用什么做地板的。哦，看到很多木梁哦，它第二层呢也是要用木板。它这个石壁啊，都是用这种方形的条石往上面堆砌，中间呢也是没有用水泥的。我觉得可能中间用一些水泥可能会更好一些吧。他们新盖的房子啊，屋顶就是用铁皮，这样的话呢会耐用一点吧。虽然说这个铁皮啊用久了要生锈，但是呢更换呢也是比较方便。可以看到这块墙壁上面呢是有很多孔洞。以前呢也是用来插横梁的，一只老鞋子，里面呢还有绒的。可能冬天呢这边是比较冷。湖北恩施利川呢确实是一个好地方，因为这里啊可能是海拔比较高的原因哦，所以呢夏天呢根本就不会热，除非你是在太阳底下晒着。一旦你走到树荫底下，就会觉得非常的凉快。那么到了晚上呢，根本就不需要开空调，睡觉啊也是需要被筒的。所以利川这个地方呢，已经成为周边城市的一个避暑天堂了。榆木寨呢，刚好也是跟重庆呢是隔壁。刚刚那个三阳关呢，下去之后呢，一直走就是重庆了。从旁边这座新盖的房子啊，就可以看得出来，主人呢还是对这个地方呢非常情有独钟啊，是非常舍不得这个地方的，所以呢才在这样一个地方啊，重新修建了一座新房子。而且呢，还不惜用这种石头啊来做墙壁，因为用石头啊肯定是比用砖啊要贵得多。你看这个水缸，修得非常的工整啊，还有两个小的石磨。这块石头啊，应该也是从这里掉下来的。你看这个口子呢非常新，在很多城市人眼中啊，这样的地方呢就是一个非常适合修身养性的地方哦，简直啊就是一个世外桃源。但是很多住在农村里面的人呢、啊，特别是住在山区里面的人哦、啊，他们呢肯定是不会这么认为的，他们会觉得这个地方啊非常的不方便，就算是可以网购啊，取个快递都不方便。当然，住在这个山区里面呢、啊，除了购物出入不方便以外呢，还有其他很多不足的地方，比如说医疗方面呢、啊，有没有好的医生啊，好的医院啊，小孩教育方面呢，有没有好的学校啊，这些呢都是要考虑进去的。所以说，这种所谓的世外桃源呢、啊，也仅仅是适合在这里养老，又或者说呢，一年当中啊，可以抽个两三个月在这里度假。